بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في الدروس موضوع درسنا لهذا اليوم استخدام قانون النوتن الثاني في الصف الأول ثانوي في الفصل الدراسي الأول في المادة الثانية سنتعلم اليوم أولا تصف العلاقة بين وزن الجسم وكتلته ما هي العلاقة بين وزن الجسم اللي هو الـ FJ وكتلته الـ M ثانيا تقارن بين الوزن الحقيقي والوزن الظاهري هذا أيها الأحبة ما سنتعلمه في درسنا في هذا اليوم قانون نيوتن الثاني يحدد العلاقة بين القوة المحصلة التي تؤثر في الجسم وتسارع هذا الجسم فقانون نيوتن الثاني نستطيع أن نقول أن قانون نيوتن الثاني يحدد العلاقة بين F المحصلة وبين تسارع الجسم بين F المحصلة وبين تسارع الجسم ويجمع بينهم القانون التالي الذي سبق وأن درسناه A يساوي F المحصلة F المحصلة على M هذا هو الذي يجمع بين الاف المحصله وبين تسارع الجسم ما يسمى بقانون نيوتن الثاني ايضا قانون نيوتن الثاني ايها الطلاب والطالبات يربط بين السبب في التغير في السرعه المتجهه للجسم ومقدار الازاحه الناتجه نحن نعرف ان التغير في السرعه المتجهه خلال فتره الزمن هو التسارع والتسارع ومقدار الازاحه خلال فتره زمنيه محدده هو السرعه المتجهه فقانون نيوتن بسبب القوة المحصلة المؤثرة على الجسم الماء ينتج عندنا تسارع بسبب التغير في السرعة المتجهة وهناك لابد أن يكون هناك إزاحة لهذا التغير. الوزن الوزن هو مقدار قوة جذب الأرض للجسم مقدار قوة جذب الأرض للجسم ويحسب من العلاقة إف جي تساوي إم ضرب جي. اف جي تساوي ام ضرب جي وزن الجسم هنا وزن الجسم هنا يساوي كتلته كتلته مضروبا في تسارع المكتسب بواسطه الجاذبيه او الناتج عن السقوط الحر تسارع الناتج عن السقوط الحر و FJ هنا وزن الجسم وزن الجسم وهنا يقاس وزن الجسم يقاس بالنيوتن والكتلة تقاس بالكيلوغرام والتسارع يقاس بالمتر بكل ثانية تربيع وقوة الجاذبية هنا يعني الكرام اللي هي الاف جي تؤثر في الجسم حتى لو لم يسقط سقوطا حتى لو لم يسقط سقوطا حرا هذه النقطة هامة جدا لابد أن تكون واضحة لكم أن قوة الجاذبية اف جي تؤثر في الجسم حتى حتى لو لم يسقط سقوطا حرا وعلاقة وزن الجسم بكتلته اللي هي الام هذه علاقة صحيحة على الأرض علاقة صحيحة على الأرض وعلى أي كوكب آخر بالرغم من اختلاف الجي من كوكب إلى آخر حيث تزداد الجي بزيادة كتلة الكوكب وبسبب اختلاف الجي من كوكب إلى آخر فإن وزن الجسم يختلف لكن كتلته تبقى ثابتة ووزن الجسم يختلف من كوكب إلى آخر ولكن كتلته تبقى ثابتة بسبب اختلاف الجي من كوكب إلى آخر أكل الفراغ بما يناسبه العوامل المؤثرة على الوزن هي ما هي العوامل المؤثرة على الوزن لكي نعرف العوامل المؤثرة على الوزن لابد من كتابة القانون 
قانون الوزن اف جي تساوي وزن الجسم تساوي ام اللي الكتلة في جي اللي هو تسارع الجاذبية الأرضية فإذا العوامل المؤثرة على الجسم هي كتلته على الوزن كتلة الجسم و تسارع الناتج عن الجاذبية الأرضية أو الصخور إذا كتلة الجسم هذا رقم واحد ثانيا التسارع الناتج عن السقوط الحر له تسارع الجاذبية الأرضية له تسعة فاصلة ثمانية ويكون مقداره مقداره ثابت عن الأرض تسعة فاصلة ثمانية متر لكل ثانية تربية إذا هذه هي العوامل المؤثرة على الوزن كتلة الجسم والتسارع الناتج عن الجاذبية الأرضية اللي مقداره تسعة فاصلة ثمانية متر لكل ثانية تربية سؤال كان خالد يلعب بدمية كتلتها 0.3 كيلوغرام عندما حاول سامي أن يأخذها منه فإذا سحب سامي الدمية أفقيا بقوة مقدارها 10 نيوتن وسحب خالد بقوة أفقية تساوي 11 نيوتن فما قيمة التسارع الأفقي للدمية؟ أولا لابد من رسم بسيط مخطط باسم حر لهذا السؤال فهذه الدمية خالد يسحب في الاتجاه الموجب مقدار 11 نيوتن سامي يسحب في مقدار في اتجاه سالب مقدار 10 نيوتن لابد من إيجاد القوة المحصلة أولا فالقوة المحصلة اف المحصلة بما أنهم في اتجاهين مختلفين نقول هنا اف اثنين ناقصا اف واحد داش ناقص عشرة وتساوي واحد نيوت أوجدنا المحصلة معطيات السؤال الكتلة إم تساوي وين ثلاثة كيلوغرام ثلاثة مع عشرة كيلوغرام وعندنا اف المحصلة وجدناها نحن من الشكل على اليسار واحد نيوتن المطلوب المطلوب التسارع الافقي للدنيا التسارع الافقي للدنيا فيكون الحل من قانون نيوتن الثاني اي تساوي اف المحصلة على ام وتساوي اف المحصلة وجدناها واحد على ام ثلاثة من عشرة ويكون الجواب النهائي لهذا السؤال ثلاثة وين ثلاثة وحدة القياس وحدة القياس المطلوب اللي هو التسارع متر لكل ثانية متر لكل ثانية تربية هذا هو حل هذا السؤال أيها الكرام إذا في البداية معطياتنا هي الكتلة ثلاثة من عشر كيلو جرام عندنا هنا قوتين قوة في اتجاه الموجب وقوة في اتجاه السالب نوجد لهما المحصلة ثم بعد ذلك المطلوب هو التسارع نعوض في قانون نيوتن الثاني إف على إم الإف المحصلة تساوي واحد والإم بوين ثلاثة نقسمها يكون الناتج ثلاثة فاصلة ثلاثة متر لكل ثانية تربية الوزن الظاهري الوزن الظاهري هي قراءة الميزان عند وجود قوة أخرى تؤثر على الجسم قراءة الميزان عند وجود قوة أخرى تؤثر على فهذا الميزان الآن هذا الميزان الآن عند وجود قوة تؤثر على الجسم فإن الجسم هنا والميزان يقرأ الوزن الظاهري للجسم وليس الوزن الحقيقي متى يقرأ الميزان المنزلي الموجود في هذه الصورة 
وزن الجسم بشكل صحيح متى يقرا الميزان وزن الجسم بشكل صحيح اذا كانت القوه الوحيده التي تؤثر في الجسم نحو الاعلى ناتجه عن الميزان اذا كانت القوه الوحيده التي تؤثر في الجسم نحو الاعلى كانت ناتجه عن الميزان في هذه الحاله فان الميزان راح يقرا وزن الجسم بشكل بشكل صحيح سؤال اخر ماذا يحدث لقراءه الميزان اذا وجدت قوه تلامس اخرى اذا كان هناك قوه تلامس اخرى وهي في هذه الحاله سيعطي الميزان وزنا ظاهريا للجسم الذي عليه يعطي الميزان وزنا ظاهريا للجسم الذي عليه اذا عندنا وزن حقيقي وزن ظاهري الوزن الحقيقي يظهر في الميزان عندما تكون القوه الوحيده التي تؤثر في الجسم نحو الاعلى ناتجه عن الميزان فقط اما اذا كان هناك قوه تلامس اخرى فيعطي لنا الميزان الوزن الظاهري اذا كان هذا الميزان اذا كان هذا الميزان موجود داخل المقعد ولا الجسم يقف على الميزان فما هي حالات قراءة الميزان داخل المقعد هناك ثلاث حالات الحالة الأولى الحالة الأولى عندما يكون المقعد متزن سيعطي الميزان قراءة الوزن الجسم الحقيقي الحقيقي في هذه الحالة في هذه الحالة الأولى سيعطينا الجسم وزن الجسم الحقيقي سيعطينا الميزان وزن الجسم الحقيقي اذا كان المصعد متزن اذا كان المصعد يتسارع الى اعلى يتسارع الى اعلى تكون قراءه الميزان اكبر من قراءه وزن الجسم قراءه الميزان اكبر من وزن الجسم لماذا لان القوه التي يؤثر بها الميزان نحو الاعلى اكبر من القوة التي يؤثر بها وزن الجسم هذا نحو الأسفل. الحالة الثالثة المصعد يتسارع نحو الأسفل. قراءة الميزان أقل من وزن الجسم و سيشعر الجسم أو الشخص الذي يقف على الميزان أن وزنه أقل. سؤال هل العبارة صحيحة أم خاطئة؟ الوزن الحقيقي هو قراءة الميزان عندما تكون القوة الوحيدة المؤثرة على الجسم الناتجة عن نابض الميزان واتجاهها إلى أعلى. الوزن الحقيقي هو قراءة الميزان عندما تكون القوة الوحيدة المؤثرة على الجسم ناتجة عن نابض الميزان واتجاهها إلى أعلى. كما أسلفنا فهذه العبارة تكون صحيحة، العبارة هذه تكون صحيحة، إذا العبارة هنا أيها صحيحة. الوزن الظاهري من أكبر من الوزن الحقيقي. إذا كان الجسم يتسارع إلى أعلى أو إلى أسفل، حالات الثلاث التي سبق درسناها في المصعد، إذا كان الميزان في المصعد عندما يكون متزنا أو يكون التسارع الجسم إلى أعلى أو يكون التسارع الجسم إلى أسفل، الحالة هذه أيها الكرام عندما يكون الوزن الظاهر أكبر من الوزن الحقيقي فإن الجسم يتسارع إلى إلى أعلى، الجسم يتسارع إلى أعلى. تعلمنا اليوم أيها الكرام استخدام قانون نيوتن الثاني في عدة أمور، أولاً علاقة القوة المحصلة إف المحصلة في التسارع، ثانياً كيف يستطيع القوة المؤثرة أو القوة المحصلة التغيير التسارع المسمى التغير في السرعة دلتا في وبالتالي التغير في الإزاحة. كذلك الوزن الظاهري والوزن الحقيقي والفرق بينهما وحالات الميزان في المصعد ثلاث حالات كذلك الوزن ويرمز له بالرمز اف جي ويحسم العلاقة التالية ان ضرب جي وعرفنا كيف نستخدم هذا القانون مراجع درسنا لهذا اليوم الفيزياء للصف الاول ثانوي معجم الفيزياء المصور سلسلة الفيزياء الادباء سلسلة التبسيط وسلسلة الفيزياء التعليمية التواصل او المزيد من الدروس على موقع اي او حساب اي في تويتر او الهاتف المجاني هذا والله اعلم واعلم صلى الله عليه وسلم